हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर जिम इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंगुएज हमारे आजकल भिडियोते पिबी शैले लेखा टू एस कायलार कविता कवर करब लाइन बै लाइन एनालसिस करब टू एस कायलार कवित एम थे किलरेडी पब्लिश कर लिंक डेस्क्रिपन बक्स रही है पिबी शैल टू एस कायलार कविता कायलार पाखी के उत्सर्ग कर लिखे ताके प्रेस कर सौंदर्य तर गान एत प्रशंसा कर कवित लिखे जून अठारोश कूड़ी कविता मोट एक स्टैंडाते लेखा एवं प्रत्येक स्टैंडा रही है पाँच टी लाइन तो चलो शुरू करा जा हेल टू दि ब्रिथ स्पिरिट बार्ड दाउ नेभार वार्ड दैट फर्म हेवेन और नियर इट पोरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रफ्यूज स्ट्रेंस अफ आन प्रि मेडिटेटेड तुम्हें स्वागत जाना सदा हास्य आत्ता सदा हास्य मान हम ब्रिथ ब्रिथ स्पिरिट सदा हास्य आत्ता तुम्हें तो कखई पाखी छा तुम्हें तो स्वर्ग व स्वर्गर काछाची कौ तुम हृदय पवित्रत परिपूर्ण एत सुंदर गान करार्जन तुम्हें को प्रस्तुति है ना अजानते ही तुम एत सुंदर गान गे जाओ एखे दि टी एच डब्लि हेल टू दि दि मान यू हेल टू दि मैं तुम्हें स्वागत जाना ब्लिथ मान सदा हास्य और ये तरह दायी आ फोर्थ लाइन दाय टी एच वाई दाय दाय मान हम योर तुम पर स्टैंड की बोलते हायर स्टील एंड हायर फ्रम द आर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड अफ फायर द ब्लू डिप दाउ उंगेस्ट एंड सींगिंग स्टील दस्ट शोर एंड शोरिंग एवर सींगेस्ट उचुते अनेक उचुते तुम उड़े चले जाओ मटी थे आकाशे उड़े चले जाओ आगुन थे उत्खेवित तो मेघ अर्थात को जगह आगुन लेगे गले लाइक ए क्लाउड अफ फायर मान को जगह आगुन लागले से खान धुआ आकाशे दिखे उठते थे मेघे आकार धारण कर बला जे रखम नीचे सोजा ऊपर दिखे उठते थे ठीक तेमनी स्कैलार्क कवि मन हो कवि स्कैलार्क से मटी थे ओपर दिखे से भाव सोजा उठे जाए तुम्हें आकाशे उड़े चले ही जाओ ये नील आकाशे डाना मिले नील आकाश की एखे जा ब्लू डिप बोलते नील आकाशे कथा गान गई गाइते उड़छो ए उड़ते उड़ते गान गई स्प्रिंगेस्ट मान एक जाम जेटा ऊपर दिखे जा स्कैलार्क जत्रा एंड सींगिंग स्टील डस्ट शोर एंड शोरिंग इवेंट सींगेस्ट कथार अर्थ हम स्कैलार एक साथ उड़े आर गान गई है आरोप गान गई आरोप उड़े ए दूटा के बुझे कवि थार्ड पैरा थार्ड स्टैंडा बोल इन द गोल्डन लाइटनींग अब द सांकन सान ओवर उच क्लाउड्स आर ब्राइटनींग दाउ डस्ट फ्लोट एंड रान लाइक एंड आनबडिड जय हूज रेस इज जस्ट विगान डुबंत सूर्य सोनाली आभाय तुम उड़े चले डुबंत सूर्य क्या सांकन सान सांकन सान जो मेघे रंगीन उठे उज्जवल अर्थात विकेल बलार दिखे जो सूर्य डुबते थके तक सूर्य जो आलो विच्छुरित है से मेघर मध्य तरबिम्ब देखा जाए अर्थात से कि समय से मेघटा के से मेघटा के रंगीन मन है और तुम्हें आकाशे उड़े जाम भाव जो तुम्हार को शर नहीं तुम्हार मध्य एतटाई एनार्जी और आनंद आ और एम मन हे यम्र तुम उड़ते शुरू करो अर्थात एखे कवि तरह कोश्रम है ना स्कैलर जो एत सूंदर उड़े गान गए तरह कोश्रम है ना तर को एनार्जी क्षय ना तर मध्य एतटाई जयफुलनेस रही है जे से आनंदे उठते पर उड़ान यम्र शुरू हल तर स्टैंडा कवि द पेल पार्पल इवेन मेल्स अराउंड दाई फ्लैट लाइक अ स्टार अफ हेवेन इन द ब्रड डे लाइट दाओ आर्ट आनसिन But yet I hear thy shrill delight. Beguni ronge dubon to shondha. Ekhane even mano chhe evening. Je dekhon even roye chhe purple even. Even mano chhe evening. Tomar ure jawar chari pashe ei shondha dube jat chhe dhir dhir. Tumi akashe rekti tarar moto. Je dinner aluteu dinner tarar moto. Ami tomai dekte pachhi na. Ota je akashe tarar dinner bala ta akashe uposhe thake thiki. Kintu shita ke dekha jai na. Thik temni kobi bolchan skylar ko shei dinner tarar dinner moto. जर उपस्थिति रही है जार गान शा जाए क्योंकि देखा जाए ना ठीक तो ठीक ठीक ही पार्छना ठीक तबुओ हमें तुम्हार मधुर आवाज़ सुनते अर्थात देखते ना पेले सुनते कवि जे रखम तारा के देखा ना गलो तार तो अस्तित्व आता तो अस्वीकार करा जाए ना तारा के दिन बेला देखा जाए ना ठीक क्योंकि तारा तो रही है आकाशे ठीक तेमनी स्कैलर के देखा जा क्योंकि तरह गान कवि सुनते पर स्टैंड 
keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there tomar kontoshor tirer moto tikhno keen as the arrows tirer moto tikhno chader alo dine kom hoye geleo ta akash uposthit thake ei stoboke kobi chader uposthitir sathe skylark er gaan ke tulona korechen arthat ei ager stanza kobi tarar shonge tulona korlen ebar chader shonge tulona korechen je chad দিনের বেলায় আকাশে থাকে কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য অতটা হয় না কারণ সূর্যের আলোতে সেটা ঢাকা পড়ে থাকে কিন্তু সেটা উপস্থিত থাকে তাই সেই চাঁদের সঙ্গে এখানে কবি তুলনা করেছেন পরশ্রে বলছেন অল দ্য আর্থ অ্যান্ড এয়ার উইথ দাই ভয়েস ইজ লাউড অ্যাজ হোয়ে নাইট ইজ বেয়ার ফ্রম ওয়ান লোনলি ক্লাউড দ্য মুন রেইনস আউট হার বিমস অ্যান্ড হেভেন ইজ ওভার ফ্লোড সমগ্র পৃথিবী এবং বাতাসে স্কাইলার্ক পাখির স্বর বাচ্চে রাতের আকাশে এক খণ্ড মেঘের মতো রাতের আকাশে যখন এক খণ্ড মেঘ উড়ে যায় সেই এক খণ্ড মেঘের মতো স্কাইলার্ক পাখিটি উড়ে যাচ্ছে আকাশে একমাত্র স্কাইলার্ক পাখি রয়েছে তখন আর চাঁদ যেভাবে পুরো জগৎকে আলোকিত করে রাজত্ব করে সকলের মনের মধ্যে রাতের বেলায় ঠিক সেভাবে স্কাইলার্ক পাখিও তার নিজের গানের দ্বারা পুরো পৃথিবীকে নিজের বসে করে নিয়েছে অর্থাৎ রাতের আকাশে যখন চাঁদের সৌন্দর্য সকলকে মোহিত করে ঠিক তেমনি স্কাইলার্কের গানও সকলের মনকে মোহিত করছে পরেশ চান্দ বলছেন হোয়াট দ্য ওয়ার্ড উই নট উই নো নট হোয়াট ইজ মোস্ট লাইক দি ফ্রম রেইনবো ক্লাউডস দেয়ার ফ্লো নট ড্রপস সো ব্রাইট টু সি অ্যাজ ফ্রম মাই অ্যাজ ফ্রম দাই প্রেজেন্স শাওয়ার্স আর রেইন অফ মেলোডি তুমি দেখতে কেমন তোমার রূপ কেমন আমি তা কিন্তু জানি না তুমি যে ঠিক কতটা সুন্দর কতটা অদ্ভুত তা আমার ধারণাই নেই আর কোন জিনিসকে তোমার সাথে তুলনা করব আমি বুঝতে পারছি না কবি এখানে বুঝতেই পারছেন না যে সেই স্কাইলার্কের বিউটির সঙ্গে তিনি কাকে তুলনা করবেন তা কার কম্পেয়ার করবেন কারণ রেইনবো মানে রামধনুর যে রং তাও তোমার গানের কাছে ফিকা পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রামধনুর রঙেও এত সৌন্দর্য নেই যে তোমার গানে যতটা সুন্দর সৌন্দর্য রয়েছে তোমার গানের তুলনা কোনো কিছুর সাথেই করা যায় না করা সম্ভব নয় অর্থাৎ কবি এখানে স্কাইলার্কের গান গানের থেকেও মানে গানকে রেইনবোর সৌন্দর্য রেইনবোর কালার থেকেও অনেক বেশি সুন্দর বলে প্রতিপন্ন করেছেন তারপর তিনি বলছেন লাইক এ পোয়েট হিডেন ইন দ্য লাইট অফ থট সিঙ্গিং হাইমস আন বিডেন টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রথ টু সিম্প্যাথি উইথ হোপস অ্যান্ড ফেয়ার্স ইট হি ডেড নট কবি স্তবকে স্কাইলার্ক পাখিকে তুলনা করেছেন নিজের সাথে বা একজন কবির সাথে যেভাবে একজন কবি নিজের বিচারে মগ্ন থাকে সবসময় যেভাবে একজন কবির মনের মধ্যে সবসময় কিছু না কিছু সৃষ্টির চিন্তা চলতে থাকে ঠিক সেভাবে স্কাইলার্ক পাখিও নিজের গান লিখে গান গায় সম্পূর্ণ জগৎকে তার সমুদ্রের গান শুনিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রত্যেকটা সময় তার মধ্যে সেই সৃষ্টিকলা সেই গান লেখা গান গাওয়ার সৃষ্টিকলাটা চলতেই থাকে যেমন কিনা একজন কবি সবসময় নিজের মনের মধ্যে মগ্ন থাকে নতুন কিছু লেখা নতুন কিছু আবিষ্কার করার কথা ভাবতে থাকে ঠিক সেভাবেই পরেশ টান কবি বলছেন লাইক এ হাই বর্ন মেডেন ইন আ প্যালেস টাওয়ার সুদিং হার লাভ ল্যাডেন সোল ইন সিক্রেট আওয়ার উইথ মিউজিক সুইট অ্যাজ লাভ হুইচ ওভারফ্লোজ হার বোয়ার এই স্তবে কবি স্কাইলারকে একজন রাজকুমারীর সাথে তুলনা করেছেন যার বিবাহ হয়নি যে একা স্কাইলারকে এক রাজকুমারীর মতো যে বড় রাজমহলে জন্ম হয়েছে রাজকুমারী যেমন নিজের বন্ধ ঘরের ভিতরে একা আপন মনে গান গুনগুন করে গান গুনগুনিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সে খুশি অনুভব করে ঠিক তেমনি স্কাইলারকো নিজেকে নিয়ে নিজে খুশি এবং নিজেকে সবসময় গান করে করে খুশি রাখে তার পরের স্ট্যান্ডে কবি বলছেন লাইক আ গ্লো ওম গোল্ডেন ইন আ ডেল অফ ডিউ স্ক্যাটারিং আন বি হোল্ডেন ইটস আ রিয়েল হিউ অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড গ্রাস হুইচ স্ক্রিন ইট ফ্রম দ্য ভিউ এই স্তবেকে কবি আবার স্কাইলারকে এক জোনাকির সঙ্গে তুলনা করেছেন জোনাকি প্রকাশ সাথে জোনাকি যখন রাতে উড়ে বেড়ায় তখন উজ্জ্বল আলো দেখা যায় শুধুমাত্র জোনাকির কিন্তু জোনাকির কি যে জোনাকি পোকার যে শরীর সেটা কিন্তু দেখা যায় না রাতের অন্ধকারে যখন ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র সেই আলোটা দেখতে পাওয়া যায় ঠিক সেভাবেই স্কাইলার্কের গান শোনা গেলেও তার নজরে আসে না এরপর বলছে লাইক এ রোজ এমবোর্ড ইন ইটস ওন গ্রিন লিভস বাই ওয়ার্ম উইন্ডস ডিফ্লোর্ড ডিফ্লাওয়ার্ড টিল দ্য সেন্ট ইট গিভস 
makes faint with too much sweet আর যেভাবে একটি গোলাপ ফুল সবুজ পাতা দিয়ে চারিদিকে ঘেরা থাকে এবং বাতাস যখন গোলাপের পাপড়িকে ছুঁয়ে যায় সেগুলোকে উড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন গোলাপের যে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে তা যে কাউকে পাগল করে দিতে পারে ঠিক তেমনি স্কাইলার্কের গানকেও বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় এবং যে কেউ সেই গান শুনে এবং সেই গানে পাগল হয়ে যেতে পারে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে আসক্ত হয়ে যেতে পারে সেই গানে নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে পরে স্ট্রেঞ্জার বলছে সাউন্ড অফ ভার্নাল শাওয়ার্স অন দ্য টুইঙ্কলিং গ্রাস রেইন অ্যাওয়াক এন্ড ফ্লাওয়ার্স অল দ্যাট এভার ওয়াস জয়াস অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্ড ফ্রেশ দ্য মিউজিক ডত সারপাস কবি বলছেন যখন অল্প অল্প বৃষ্টি হয় তার ঘাসের ডগায় জমতে থাকে এবং এই বৃষ্টি ফুলকে ফুটতে সাহায্য করে বৃষ্টির এই সময় সব জায়গায় স্বচ্ছতা অনুভব হয় কিন্তু এই বৃষ্টি থেকে যত আনন্দ যত ফ্রেশনেস আমরা পাই তার চেয়ে অনেক বেশি জয় এবং ফ্রেশনেস আমরা পাই স্কাইলার্কের গান থেকে এরপর কবি আবার বলছেন টিচার্স স্প্রাইট আর বার্ড হোয়াট সুইট থটস আর থাইন আই হ্যাভ নেভার হার্ড প্রেইজ অফ লাভ আর ওয়াইন দ্যাট প্যান্টেড ফোর্থ আ ফ্লাড অফ র্যাপচার সরি ভাইন কবি বলছেন তুমি পাখি হও বা আত্মা হও কিন্তু তোমার যে থটস বা বিচার অনেক বেশি মিষ্টি সুমধুর তার চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং সুমধুর কবি বলছেন আমি কখনো এমন মধুর আওয়াজ আর কখনো শুনিনি আর কারো কাছ থেকে শুনিনি এমন গান এমন গান গাওয়া যায় হয় মনের মধ্যে ভালোবাসা থাকলে বা কেউ নেশা আসক্ত থাকলে ওয়াইনের কথা বলেছে নেশা আসক্ত থাকলে কিন্তু তোমার গান তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর অনেক বেশি সুমধুর কবি কন্টিনিউয়াসলি প্রেইস করেই গেছেন কোরাস হ্যামনাল অর ট্রাম্পল চ্যান্ড ম্যাচড উইথ থাইন উড বি অল বাট অ্যান এম টি ভন্ট a thing wherein we feel there is some hidden want ebon amra jokhon khushi te gan gai othoba amra kono kichu success pele kono kichu te amra safol hole amra je anonde gan kore thaki she success ke celebrate korar jonno anonde gan kore theke seta onek sundor hoy kintu tomar gan keo jodi ei celebration er sathe tulona kora jay ei celebration er anonder shonge tulona kora jay tobuo shei celebration er anondo te shei khushi জাহির করার আনন্দটিও তোমার গানের কাছে কিছুই নয় এরপর কবি বলছেন হোয়াট অবজেক্ট আর দ্য ফাউন্টেন্স অফ দ্য হ্যাপি স্ট্রেইন হোয়াট ফিল্ডস অর ওয়েবস অর মাউন্টেন্স হোয়াট শেপস অফ স্কাই অর প্লেইন হোয়াট লাভ অফ থাইন ওন কাইন্ড হোয়াট ইগনোরেন্স অফ পেইন কবি জিজ্ঞাসা করছেন স্কাইলারকে তোমার এই খুশির রহস্যটা আসলে কি কোন ভূমি কোন জমি কোন ঝর্ণা তুমি দেখতে পাও এমন কোন নদী কোন পাহাড় পর্বত আছে যেগুলোকে দেখে তুমি এত খুশি হও প্রকৃতিতে এমন কোনো জিনিস আছে যা তোমাকে এত খুশি দেয় কোন আকাশ কোন আকাশ কোন সমভূমি তুমি কি সবসময় ভালোবাসায় মগ্ন থাকো তুমি কি কখনো ব্যথাকে অনুভব করো নি এরপর কবি বলছেন উইথ দাই ক্লিয়ার কিন জয়েস জয়েন্স ল্যাঙ্গর ক্যান নট বি শ্যাডো অফ এনি ওয়ান্স অ্যানোয়েন্স নেভার কেম নিয়ার দি দাও লাভেস্ট বাট নেভার নিউ লাভ স্যাড সেটাইটি তোমার এই আনন্দকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কখনো দুঃখ পাওনি তোমার খুশি একদম ভিতর থেকে আসছে যেন তোমার সাথে দুঃখের কোনো যোগাযোগ নেই আর সেই জন্যই তোমার মুখ থেকে এত সুমধুর গান বেরিয়ে আসছে কবির মনে হয়েছে যে স্কাইলার্ক কখনো দুঃখ সম্পর্কে সচেতন নয় দুঃখ কি সেটা জানে না সেই জন্যই তার এরকম মনে হয়েছে এরপর এরপর কবি বলছেন ওয়েকিং অর অ্যাসলিপ দাও অফ ডেথ মাস্ট ডিম থিংস মোর ট্রু অ্যান্ড ডিপ দেন উই মর্টালস ড্রিম অর হাউ কুড দাই নোটস ফ্লো ইন সাচ আ ক্রিস্টাল স্ট্রিম জাগনা থেকে বা ঘুমিয়ে থেকে তুমি কখনোই মৃত্যুর খবর পাওনি কারণ তোমার গান এতটাই জয়ফুল যে তুমি নিশ্চয় মৃত্যুর কথা কখনো ভাবো না আমরা মৃত্যুর কথা বলি এবং ভাবি কারণ মর্টাল মানে মানুষ এখানে মানুষ মানে মরণশীল তো আমরা সবসময় মৃত্যুর কথা ভাবি এবং ভাবি কারণ আমরা মর্টাল বা মরণশীল সেই জন্যই তোমার গান নদীর স্রোতের মতো ক্রিস্টাল স্বচ্ছ সেই জন্য তোমার মধ্যে যেহেতু মৃত্যু ভয় নেই মৃত্যুর কোনো চিন্তা তুমি করো না সেই জন্যই তোমার গান সেই পাহাড়ি নদীর মতো স্বচ্ছ যেটা কল 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 করে বয়ে চলে সেরকম স্বচ্ছ আমরা মানুষেরা কখনো 
এরপর কবি বলছেন উই লুক বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট ইজ নট উই লুক বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট ইজ নট আওয়ার সিনসিয়ারেস্ট লাফটার উইথ সাম পেইন ইন ফ্রট আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অব স্যাডেস্ট থটস আমরা মানুষেরা কখনো অতীতের কথা ভাবি আবার কখনো ভবিষ্যতের ভবিষ্যতে কী হবে সে কথা ভাবি এবং এইভাবেই আমরা দুঃখ পাই কষ্ট পাই আমাদের কাছে যা নেই সেসব ভেবেই আমরা সবসময় কষ্ট পেতে থাকি এবং আমাদের খুশির মধ্যেও দুঃখ থেকেই যায় এবং আমরা আমাদের সুমধুর গানের মধ্যেও দুঃখের কথা ভেবে ভেবে চলি তাই কবি বলছেন আমরা স্কাইলার্কের মতো মন খুলে কোনো কিছু সুখ উপভোগ করতে পারি না এরপর কবি বলছেন ইয়েট ইফ উই কুড স্কর্ন হেড অ্যান্ড প্রাইড অ্যান্ড ফিয়ার ইফ উই ওয়ার থিংস বর্ন নট সো শেড আ টিয়ার আই নো নট হাউ দ্য জয় উই এভার শুড সাম নিয়ার কাম নিয়ার এবং আমরা যদি ঘৃণা অহংকার এবং ভয় এই তিনটি জিনিসকে আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম আমাদের জন্ম যদি তোমার মতো হতো তাহলে হয়তো তোমার মতো আনন্দ এবং খুশি আমরা উপভোগ করতে পারতাম কবি এখানে নিজেকে নিজেকে স্কাইলারকের সঙ্গে তুলনা করছেন তিনি চাইছেন তিনি আক্ষেপ করছেন যে যদি তিনি স্কাইলার হতে পারতেন তাহলে তিনি তার জীবনটাকে অন্যরকমভাবে উপভোগ করতে পারতেন স্কাইলার্কের মতো মন খুলে এনজয় করতে পারতেন এরপর কবি বলছেন বেটার দ্যান অল মেজার্স অব ডিলাইটফুল সাউন্ড বেটার দ্যান অল ট্রিজার্স দ্যাট ইন বুকস আর ফাউন্ড দ্য স্কিল টু পোয়েট ওয়ার দাউ স্কর্নার অফ দ্য গ্রাউন্ড পৃথিবীর যত সুন্দর গান রয়েছে যত লুকিয়ে থাকা ধনসম্পদ এবং বইয়ে নিহিত জ্ঞান রয়েছে এই সব কিছুর থেকে সুন্দর হলো তোমার সুমধুর গান এবং তোমার এই গানই একজন কবিকে ইন্সপায়ার করে কবি তোমার গান শুনে ইন্সপায়ার হয় এখানে কবি বলছেন কবি পিবি শেলি বলছেন যে আমি তোমার গান শুনে ইন্সপায়ার হচ্ছি এবং আমি তোমার গান শুনে আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি এত ছোট্ট একটি প্রাণী হয়ে তুমি কিভাবে এত সুমধুর গান গেয়ে যাইছ গে চলেছ কোনো রকম কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়া কোনো রকম কোনো টেনশন ছাড়া এবার শেষে কবি বলছেন টিচ মি হাভ দ্য গ্ল্যাডনেস দ্যাট দাই ব্রেইন মাস্ট নো সাচ হারমোনিয়াস ম্যাডনেস ফ্রম মাই লিপস উড ফ্লো দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন অ্যাজ আই অ্যাম লিসনিং নাও তুমি যতটা খুশি এবং তুমি যেভাবে খুশি থাকো তার রহস্যের অধিকাংশ অর্ধেক অংশ যদি হাফও আমাকে তুমি দিয়ে যাও তবে আমার ঠোঁট থেকেও সেরকমই সুমধুর গান হয়তো বেরিয়ে আসবে এবং তারপর গোটা পৃথিবী আমার সেই গান শুনবে যেমন আমি তোমার সেই গান শুনছি থ্যাংক ইউ